आजच्या या सत्रामध्ये आपण सर्वांचं हार्दिक स्वागत आजच्या या सत्रामध्ये आपण डिझेल मेकॅनिक मोटर मेकॅनिक ॲटो इंजिनिअरिंग टेक्निशियन इत्यादी अभ्यासक्रम शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचं इंजिन याविषयी माहिती घेणार आहोत मला असं आहे की आज आपण सोप्या पद्धतीनं तुम्हाला समजेल व्हिडिओच्या माध्यमातून आणि मराठी भाषेमध्ये आपण डिझेल मेकॅनिक किंवा ॲटो इंजिनिअरिंग या क्षेत्रामध्ये अतिशय महत्त्वाचं असणारं इंजिन या प्रकरणाविषयी शिकणार आहोत चला तर मग बघूयात आपण इंजिन इथं स्क्रीनवर तुम्हाला इंजिनची इमेज दिसत असेल आणि शेजारी तुम्हाला इंजिनचे कार्य किंवा व्याख्या दिलेली आहे बघा इंधनातील सुप्त शक्तीचे यांत्रिक शक्तीत रूपांतर करणारे यंत्र म्हणजे इंजिन होय मी पुन्हा एकदा वाचतो इंधनातील सुप्त शक्तीचे यांत्रिक शक्ती रूपांतर करणारे यंत्र म्हणजे इंजिन होय आपण हेच इंजिन इंधनातील सुप्त शक्तीचे यांत्रिक शक्तीमध्ये कशा पद्धतीनं रूपांतर करत हे आपण विस्तारित रूपानं पाहूया सर्वप्रथम आपण इंजिन समजावून घेऊ आपण व्याख्येमध्ये बघितल्याप्रमाणं इंधन म्हणजेच पेट्रोल डिझेल अथवा इतर ज्वलनशील पदार्थ होय यांचे ज्वलन अथवा स्फोट घडवून आणल्यानंतर त्याचे रूपांतर हे शक्तीत होत असते परंतु जोपर्यंत याचे ज्वलन घडवून आणले जात नाही तोपर्यंत त्यातील शक्ती ही सुप्त असते आपण व्याख्येमध्ये बघितलं की इंधनातील सुप्त शक्तीचे रूपांतर यांत्रिक शक्तीमध्ये केलं जातं म्हणजेच पेट्रोल डिझेल याच्यामध्ये असणारे सुप्त शक्ती त्याचं ज्वलन घडून आणल्यानंतर त्याचे शक्तीत रूपांतर होतं आणि ही शक्ती यंत्र फिरवण्यासाठी उपयोगात आणली जाते शेजारील व्हिडिओमध्ये आपण हे समजावून घेऊया की इंधनाचा स्फोट इंजिनमध्ये कशा स्वरूपात घडवून आणला जातो बघा हे इंजिनचा हा जो भाग आहे हा भागाला कंबक्शन चेंबर म्हणजे ज्वलनशील कोठडी असं म्हणतात या ज्वलनशील कोठडीमध्ये लाल रंगामध्ये तुम्हाला इथं दिसेल या ज्वलनशील कोठडीमध्ये इंधनाचा स्फोट हा घडवून आणलेला इथं आपल्याला दिसतोय आणि हा स्फोट घडल्यानंतर आपल्याला असं दिसतंय की पिस्टन हा इंजिनमधला हा जो भाग आहे मी तुम्हाला पॉइंटर न दाखवतोय हा भाग आहे पिस्टन हा पिस्टन कनेक्टिंग आणि क्रॅन ह्यांची हालचाल होते पुन्हा एकदा बघा इथं स्फोट घडल्यानंतर बघा निशा तुमच्या लक्षात येईल की इथं लाल रंगामध्ये इथं स्फोट घडल्यानंतर हे पिस्टन आणि कटिंग कनेक्टिंगची हालचाल होते पिस्टन कनेक्टिंग क्रॅन हे यांत्रिक भाग होते इंजिनमधले आणि या यांत्रिक भागांची हालचाल इथं स्फोट घडल्यानंतर म्हणजेच ह्यांच्या हालचाल होण्यासाठी लागणारी शक्ती ही स्फोटातून तयार होते आपण यांत्रिक भागांची हालचाल किंवा यांत्रिक कार्य हे आणखीन विस्तारित स्वरूपात पुढील व्हिडिओमध्ये समजावून घेऊया मी इथं तुम्हाला पाठीमागे सांगितल्याप्रमाणे इंधनाचा म्हणजेच पेट्रोल डिझेल इत्यादींचे ज्वलन घडवून त्यातून निर्माण होणाऱ्या शक्तीच्या सहाय्याने इंजिनमधील यांत्रिक भाग यांची हालचाल घडवून आणणे म्हणजेच यांत्रिक शक्ती निर्माण करणे हे कार्य इंजिनमध्ये केले जाते इथं आपण यांत्रिक शक्ती बघणार आहे किंवा यांत्रिक भागांची हालचाल कशी होते हे इथं व्हिडिओमध्ये बघणार आहे तुमच्या लक्षात येईल मी तर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवतो की स्फोट घडल्यानंतर स्फोट घडल्यानंतर इथं स्फोट घडलाय इथं स्फोट घडल्यानंतर कशा पद्धतीनं नीट बघा इथं स्फोट घडला किंवा इथं स्फोट घडल्यानंतर हा पिस्टन खाली ढकलला जातोय हा पिस्टन इथं तुम्ही नीट बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल पुन्हा एकदा बघा स्फोट घडला स्फोट घडल्यानंतर खाली गेला हा पिस्टन नीट पुन्हा एकदा तुम्ही बघा पिस्टन कनेक्टिंग आणि हा आडवा आहे हा आहे क्रँक शाफ्ट हे पिस्टन कनेक्टिंग आणि क्रँक म्हणजे यांत्रिक भाग होय आणि ह्या यांत्रिक भागांची हालचाल घडवण्यासाठी लागणारी शक्ती ही इथं स्फोटाच्या माध्यमातून घडवली जाते इथं स्फोट घडला हे स्फोट म्हणजे इंधनातील सुप्त शक्ती आणि यांत्रिक भागांची हालचाल म्हणजे पिस्टन कनेक्टिंग आणि क्रँकची हालचाल हा क्रँकशा फिरायला लागला म्हणजे इंजिन चालू झालं आणि सातत्याने इंजिनमध्ये असे स्फोट घडवून आणून ही शक्ती तयार करून इंजिन फिरवलं जातं इंजिन चालू केलं जातं इतक्या सोप्या पद्धतीनं आपण हे बघितलं की इंजिन कसं कार्य करतं आता आपण 
पुढे बघूया इंजिनची विस्तारित अशी माहिती आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून इंजिनमधील काही महत्वाचे भाग समजावून घेणार आहोत बघा इंजिनमध्ये हेड पिस्टन कनेक्टिंग रॉड क्रॅन शा सिलेंडर ब्लॉक इत्यादी भाग असतात की तर मी चित्रामध्ये आपल्यासाठी हा जो भाग आहे हा आहे हेड त्याच्यानंतर इंजिनमध्ये वरचा भाग असतो हा त्याच्यानंतर हा जो भाग आहे हा आहे क्रँक शाफ्ट आणि इथं दाखवल्याप्रमाणे हा सिलेंडर ब्लॉक याच्यामध्ये पिस्टनची रचना किंवा पिस्टन बसवले जातात आणि इथं हा पिस्टन आणि हा कनेक्टिंग रॉड असे हे सर्वसाधारण भाग इंजिनमध्ये असतात आता आपण इंजिनची रचना आणि भाग आपण समजू आता आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून इंजिनच्या भागांची व रचनेची माहिती घेऊया आपल्याला इथं व्हिडिओमध्ये असं दिसेल की इंजिनचे विविध भाग इथं दाखवलेले आहेत तर ते आपण बघूया इंजिनचा हा जो वरचा भाग आहे ह्या भागाला सिलेंडर किंवा इंजिन हेड असं म्हटलं जातं इंजिन हेडवर वॉल्वची रचना केलेली असते इनलेट व एक्झॉस्ट पोर्ट असतात आणि त्याचबरोबर इंजेक्टरची आपल्याला इथं रचना फ्युएल इंजेक्टरची इथं रचना केलेली आपल्याला दिसते हा वरचा भाग म्हणजे हेड होय त्याच्यानंतर हा दुसरा जो भाग इथं दाखवलेला आहे हा दुसरा भाग म्हणजे सिलेंडर ब्लॉक होय सिलेंडर ब्लॉकमध्ये आपल्याला निळ्या रंगामध्ये ऑटर जॅकेट कोरलेलं दिसतंय यामध्ये इंजिन थंड ठेवण्यासाठी पाणी पाण्याची रचना इथं आपल्याला दिसते त्यानंतर सिलेंडर ब्लॉकमध्येच आपल्याला पिस्टन कनेक्टिंग रॉड हे देखील इथं दिसत आहेत त्यानंतर तिसरा जो भाग खाली येतो इंजिनचा तो म्हणजे क्रँक केस हा होय क्रँक केस याचं कारण यामध्ये क्रँक शाफ्टची रचना केलेली असते क्रँक शाफ्ट दिलेला असतो म्हणून ह्या भागास क्रँक केस असं म्हणतात व ह्या भागाला क्रँक शाफ्ट असे म्हटलं जातं चौथा भाग जो तळाचा खाली आपल्याला दिसतोय हा होय ऑइल संप या भागामध्ये ऑइल साठवून ठेवलं जातं इंजिनचे फिरणारे भाग जसे की पिस्टन कनेक्टिंग क्रँक तसेच बेरिंग्स यांना ऑइल करणं किंवा वंगन करणं इंधन वंगन पुरवणं हे गरजेचं असतं हे ह्या ऑइल संपच्या माध्यमातून पुरवलं जातं अशा पद्धतीने इंजिनचे हे भाग आपण इथं अभ्यासले पुन्हा आपण पुढं जाऊन इंजिनमधील टू स्ट्रोक इंजिनचे कार्य कसे चालते ते पाहूया इथं टू स्ट्रोक इंजिनची एक इमेज आहे सर्वप्रथम आपण चित्राच्या माध्यमातून टू स्ट्रोक इंजिन समजून घेऊया आता इथं याचे देखील हा वरचा भाग हेड इथं आपल्याला टू स्ट्रोक इंजिन हे पेट्रोल इंजिन म्हणून जास्त वापरात येतं आणि टू स्ट्रोक इंजिनसाठी इथं वापरलेला आपल्याला दिसतोय स्पार्क प्लग त्याच्यानंतर हा जो भाग आहे इथं पेट्रोल आणि हवेचं एकत्रित मिश्रण येतं आणि त्याचं ज्वलन केलं जातं म्हणून याला ज्वलन कोठडी किंवा कंबक्शन चेंबर कंबक्शन चेंबर असे म्हणतात इथं पिस्टन कनेक्टिंग क्रँकशाफ्ट आणि ह्या भागाला क्रँक केस आणि टू स्ट्रोक इंजिनमध्ये आपल्याला तीन पोर्ट असतात हवा आणि पेट्रोल आत येण्याचा मार्ग इंजिनमध्ये आत जाण्याचा मार्ग हा असतो इनलेट पोर्ट इनलेट पोर्टमधून हवा आणि पेट्रोल यांचं मिश्रण आतमध्ये आल्यानंतर क्रँकेसच्या माध्यमातून क्रँकेस पासून ट्रान्सफर पोर्टकडे जाते व ट्रान्सफर पोर्टमधून हे मिश्रण कंबक्शन चेंबरमध्ये येते कंबक्शन चेंबरमध्ये आलेल्या मिश्रणावर ठिणगी टाकून स्फोट घडवला जातो व स्फोट घडवलेलं हे मिश्रण त्याच्यानंतर त्याचा झालेले एक्झॉस्ट गॅसेस हे एक्झॉस्ट गॅसेस या एक्झॉस्ट पोर्टमधून बाहेर पाठवले जातात अशा पद्धतीनं इंजिनला इनलेट पोर्ट ट्रान्सफर पोर्ट आणि एक एक्झॉस्ट पोर्ट असे तीन पोर्ट असतात आता आपण याच्यामध्ये कशा पद्धतीने कार्य चालतं हे व्हिडिओच्या माध्यमातून समजावून घेऊया आपल्या लक्षात येईल की हा इनलेट पोर्टमधून हवा आणि पेट्रोल आत येत आहे हे ह्या मात क्रँकेसमधून फिरून इथं ट्रान्सपोर्ट पोर्टमधून कंबक्शन चेंबरमध्ये गेलं कंबक्शन चेंबरमध्ये वरून ठिणगी पोर्टने तर स्फोट होतोय आणि हा स्फोट झाल्यानंतर जळालेले गॅसेस हे एक्झॉस्ट चेंबर एक्झॉस्ट पोर्टमधून बाहेर पाठवले जात आहेत इथं टू स्ट्रोक इंजिन ह्या इंजिनला का म्हणतात तर इथं आपल्याला पिस्टन ज्यावेळी टी डी सीकडून म्हणजे वरून खाली येतो 
टीडीसी कड़ी बीडीसी कड़े दोन स्ट्रोक करता संक्षण कंप्रेसन पिस्टन वरुण खाली जो कि खालून वर जो दोन स्ट्रोक पावर एक्जॉस्ट मे पिस्टन एक हलचली मध्य वरुण खाली दोन स्ट्रोक खालून वर जाने मे दोन स्ट्रोक मे दोन हलचली मध्य पिस्टन एकूण चार स्ट्रोक घड़ता मनु टू स्ट्रोक इंजिन जुन एक बिस्टन वरुण खाली यो दोन कार्य घड़ता पिस्टन खालून वर जो दोन कार्य घड़ता दोन स्ट्रोक मध्य पिस्टन दोन हलचली मध्य इंजिन च संक्षण टू एक्जॉस्ट हे कार्य पूर्ण होते मजे संक्षण टू एक्जॉस्ट हे कार्य करना पिस्टन लोन वेला हलचल करावे लगते मनु हा इंजिन टू स्ट्रोक इंजिन आता अपन फोर स्ट्रोक इंजिन के कार्य पहो वीडियो मध्यम तुम्हारा फोर स्ट्रोक इंजिन के कार्य अतिशय सोप्या पद्धति ने इत मी समझ संगे तुम्हार लगे लक्षा ही इत ब इंजिन मधे अपने दिता है कि हा पिस्टन वरुण खाली मजे टी डी सी कड़ी बी डी सी कड़े जता है ये होता बाहर हवा इत पिस्टन ज्यास टी डी सी कड़ी बी डी सी कड़े जो हा वॉल्व हा इनलेट वॉल्व है हा इनलेट वॉल्व उगड़ो व बाहर स्वच्छ हवा इंजिन मधे प्रवेश करते जसा पिस्टन बी डी सी लोचतो तसा हा वॉल्व बंद होते अपने वॉल्व बंद दसतो आ स्वच्छ हवा सिलिंडर मध्य पूर्णपने भर ली जाते अपन पाठीमागे पुनः एक बगूया कि आप लक्षा दे कि कशा पद्धतिन इत कार्य स्वच्छ हवा भर ली गर हा सिलिंडर आता हवेन पूर्ण भर ले आता सिलिंडर मधे हवा भर ले हवा बाहर जो नहीं वो बाहर हवा आतमे ये नहीं हि हवा भर ले पिस्टन बी डी सी लो व यनतर दुसरा स्ट्रोक घड़तो तो स्ट्रोक मजे कंप्रेसन स्ट्रोक होए आता अपन इत कंप्रेसन स्ट्रोक बगना है या कंप्रेसन स्ट्रोक मधे पिस्टन बी डी सी कड़ी टी डी सी कड़े जो बी डी सी कड़ी टी डी सी कड़े मे खाल वर जो इन सिलिंडर मदली हवा हि उच्च दाबान सिलिंडर मध्य पुनः एकदा बबली जे आ वे कुछ बाहर हवा आत प्रवेश कर आती हवा बाहर जो नाही आतील हवा ही कंबक्शन चेम्बर मधे उच्च दाबान व उच्च तापमान दाबली जे इत अपन बगत कि हवे इत उच्च दाबा मधे व उच्च तापमान वेस इंजेक्टरम इत डीजेल टाकल जन पुनः एक नीट बगूया कि इत हा डीजेल फवारा इत टाक है उच्च दाबान आ उच्च तापमान हवे व डीजेल टाक फुड़ तिथ पावर स्ट्रोक घड़तो अपन तीसरा स्ट्रोक बगना है पावर स्ट्रोक हित डीजेल टाक हित स्फोट घड़तो आ हा स्फोट घर तैपासन तैयार प्रेसर दाब ये हवे मिश्रण हवा आ डीजे डीजेल हाँ मिश्रण इत स्फोट घड़तो अपने इतने दसेल कशा पद्धतिन इंजिन का कंबक्शन चेम्बर मधे स्फोट घड़ला जो इंजिन का कंबक्शन चेम्बर मधे आनतर पिस्टन हा टी डी सी कड़ी पुनः एक बी डी सी कड़े मेजे वरुण खाली जो हा है तीसरा स्ट्रोक ये दोन ही वॉल्व इनलेट वॉल्व आ एक्जॉस्ट वॉल्व ही दोन ही बंद आता इत स्फोटापासन शक्ति का आघात हा पिस्टन का हेड वर हो पिस्टन जोरान खाली ढकलला जो पिस्टन मार्फत हि शक्ति कनेक्टिंग व क्रैंक मार म क्रैंक पोचवली जे आ क्रैंक हा गोलाकार फिरायला सुरुवात होते मे इंजिन चालू होते आता चौथा स्ट्रोक बढ़ू एक्जॉस्ट स्ट्रोक एक्जॉस्ट स्ट्रोक मधे का होता पिस्टन हा खालून वर मे बी डी सी कड़ी टी डी सी कड़े यो आत ज्वलन आ स्फोटा मु जे दूषित वायु आता एक्जॉस्ट गैसेस आता है एक्जॉस्ट गैसेस एक्जॉस्ट ऑल्व मार्फत बाहर ढकलने काम इत अपने दसेल कि आता हावे एक्जो एक्जॉस्ट वॉल्व उगड़े है और गैसेस एक्जॉस्ट वॉल्व मार्फत बाहर पठवने काम हे या स्ट्रोक मधे के हा है चौथा स्ट्रोक एक्जॉस्ट स्ट्रोक अपन पूर्ण वीडियो में बगित कि हवा आत घेने हवा दाबने कंप्रेस करने आ 
हवेचा पॉवर स्ट्रोक स्ट्रोक घडवणे आणि जळालेले गॅसेस बाहेर टाकणे म्हणजे संक्शन्स टू एक्झॉस्ट हे कार्य करण्यासाठी पिस्टनला चार वेळा हालचाल करावी लागली वरून खाली म्हणून ह्या इंजिनला फोर स्ट्रोक इंजिन असे म्हणतात अशा पद्धतीने आजच्या भागामध्ये आपण इंजिनचं कार्य इंजिनचे भाग आणि टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजिनविषयी माहिती घेतली आणि पुढील भागामध्ये आपण इंजिनची पुढील माहिती घेऊया धन्यवाद आमचे विविध कोर्स करियर व उद्योजकते विषयी मार्गदर्शना के नवनवीन वीडियो पहानेस वीडियोलाइक करा व चैनल सब्स्क्राइब करा व बेल आइकॉन प्रेस करा